Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And also, please click the notification bell button below para lagi kayong updated sa mga bago kong video. So today, I decided na mag-upload ng another video. Another video parang 2 weeks ago or 3 weeks ago na ata akong hindi nag upload ng video. I'm really, really sorry guys. Pero ngayon po, um, starting today, dire-diretso na yung pag upload ko kasi siguro medyo na, alam nyo na, medyo parang na-disseminate yung pag upload ko ng videos but I'm still um, catering your questions naman okay so going back to the topic ang um, topic natin today is kung paano nyo malilimit ang data usage ng mga nakakonek sa wifi nyo okay this is the best way that I'm thinking para you know matipid nyo ang data nyo versus dun sa mga nakakonek sa wifi so alam nyo naman kasi pag may mga nakakonek sa wifi walang pasintabi sa paggamit ng wifi okay so now um punta tayo sa UC browser ko alright once you go to UC browser um or any browser that you have you need, just need to go to 192.168.254.254 in my case kasi nag login ako kanina um, nagdiretso na siya pagkabukas ko. Okay, this, uh, ba't ba ako English na English? Um, okay, so yung process po na to is, uh, pwede sa admin or pwede sa user. Okay, kasi the same thing, itatay pa rin naman natin yung, um, admin code para magawa natin to. Okay, so, guys, pwede kang mag-log in either using your admin password or either using your user password. Okay, so start na tayo. Click natin yung device settings. Pag naklik nyo na yung device settings, click lang natin yung advanced settings. Ayan. Then yung DHCP na yan, click lang natin ulit. Double. Ah, double click lang. And then... Yung router underscore setting, papalta natin yun ng flow underscore setting. Okay? Just click go. Ayan. Pagka-click nyo ng go, lalabas na dyan yung um, device na nakakonek. Okay? Lalabas na dyan yung device na nakakonek na... Uh, pwede nating i-limit yung data usage. Of course, hindi po lalabas dyan yung, wipe, yung other devices kung hindi naman sila nakakonek. In my case, kasi ako lang yung nakakonek, so akin yung lalabas. Now, how will you know or paano nyo malalaman na halimbawa, akin yun, or kanya yun, ganito yon. So now, um, kita nyo yung IP address na yan, isuzoom ko. Yung IP address and yung MAC address na yan, okay, Yan yung pwede nyo kunin doon sa mga nakakonek sa wifi. So, tandaan nyo, pare-pareho lang naman yung first three sets na yan. So, one, yung sa IP, 192.168.254. Ang nagkakaiba-iba lang dyan is yung last, last numbers. Okay? So, let's see. Um, nakita nyo dito is 154. Ngayon, ang phone ko is Huawei Y9. Uh, punta tayo sa device settings kasi doon natin makikita kung sino mo nakakonek. Okay. So, as you can see, Yung 192.168.254.154, yan yung naroroon kanina. So, which means akin to. Yung Y9. Yung iba kasi is binalak ko, alam nyo yun. Nakablock silang lahat. Except me. Alright, so, ayan. So, kung balik lang tayo dun sa process na yun. For example, ililimit ko yung data usage ko. Uh, click lang natin yung, yung advanced settings. And then, the HCP. Then, yung router underscore setting nyo yun, palta nyo ng flow underscore setting. Search. Actually, I don't know the reason, pero hindi rin siya lumabas dun sa options nung na-full admin natin. Pero, yan. So, makikita nyo na, ang nagamit ko na is 1.77 gigabyte. Ngayon, this is how it works. Dito sa flow underscore setting, MB yan. You need to make sure first, ang bawa, um, Ito lang yung tanda nyo. 1,000 MB is equals to 1 gigabyte. Okay. 1,000 kilobytes or 1,000 KB is equals to 1 MB. Saan ka kaya? Okay. 
Ayan. So, for example, um, dahil naka 1.77 GB na ako, let's say, um, so, yung 1.77 GB, um, let's say, hirap mag-compute no? 1,000 MB is equals to 1 GB. So, naka 1,000 na siya. Tapos, ilang MB to? Uh, 0.77 MB. So, yeah. That's uh, 1.77. 1 GB and 77 MB. Now, um, let's say 1.7, ano, uh, um, let's say 1,000 Let's say 2,000 ang alam para to. Mahira. Or 1.5, no. 1.6. 1.7. 1.8. Let's say 1,800. That's equivalent to 1.8 gigabyte. Eh, that's 1.77. So, kailangan nyo lang i-make sure na naka-on yung switch. And then apply. Okay. So, yan. Pag nag-apply yan, success. Dalabas na success. So, what's in it for you? So, ngayon, ang mangyayari, pag naka-enabled siya, of course, dahil nag-set ka ng limit, once na rin na-reach niya yung 1,800 MB, which is equivalent to 1.8, automatically mag... Mm, mag-block si Globe at Home para hindi na siya mag-consume ng data. So, for example, um, once nag-reach siya ng 1,800 1, 1, or 1.88 1. 1. 1. gigabytes. So, yon Automatic stop na yon Hindi na siya mag-consume ng any data unless i-off mo yon or unless baguhin yung data. Pero in my case, syempre, hindi ko siya ilalagyan. Kasi ako naman yung may ari. So, off na lang natin yan. And then, apply mo. Make sure na you need to apply para kumagat yung changes. Okay. Ayan lang. So, ganun lang guys, kadali. So, para malaman nyo kung alin ba talaga dapat yung i, ano nyo, i, what they call this, um, i-set na ng limit. Again, balik lang kayo sa device settings, and then, tandaan nyo lang yung, ano, yung last three, para madali. Para hindi kayo pabalik-balik or maglilista pa. Tandaan nyo lang yung last three ng IP address. Kasi pare-pareho lang naman yung simula. 192.168.254.154 Yun lang yung nagkakaiba. Yung huli. Pinakahuli. Or yung mga address. Pero medyo complicated yung mga address. Medyo maraming number. So, yung last three na lang. Ganun lang. So, in my case, kasi itong mga to, ito itong mga nasa babang to, itong mga nakakonek kagabi. Well, actually, bago ko siya i-block, bago ko sila i-block, nakalist na rin sila doon sa sa flow filter so pag pinakonek ko sila lalabas din doon, sinatan ko sila ng tag 500 MB, ang bad ko no? so tingnan natin kung sino yung um, maraming nakukonsume na makakamit agad ng 500 MB okay, so yun lang guys so um, again for any questions or kung may tanong man kayo or comment, chat um Please don't hesitate to ask. Okay? So, pag pwede ko na siguro ako mag-live streaming ng YouTube ko, mag-live streaming ako para dun sa mga gustong magtanong, at least live kung masasagot din. Okay? So, guys, again, thank you so much for watching this vlog. And, again, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And also, please click the notification bell button ulit para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Okay? Thank you so much, for, guys, for watching. Bye-bye!